ಶ್ರೀಮದ್ವೇದಾಂತರಾಮಾನುಜ ಮುನಿ ಕರುಣಾಲಬ್ಧ ವೇದಾಂತ ಯುಗ್ಮಂ ಶ್ರೀಮಶ್ಚೀವಸೋಗೀಶ್ವರ ಗುರುಪತೋರರ್ಪಿತಸ್ವಾತ್ಮಭಾರಂ ಶ್ರೀಮಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ವೈಮುನಿ ಕೃಪೆಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮೋಕ್ಷಾಶ್ರಮ ತಂ ಶ್ರೀಮದ್ವೇದಾಂತರಾಮಾನುಜ ಮುನಿಮರಂ ಸಂಶಯೇ ದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಮನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಯ ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರಿಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತ ಸದಾ ಹೃದಿ ಪ್ರಣಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮುನಿ ಪ್ರತಿಘಿಣ್ಣು ಮಾಮಕಂ ಸ್ವಾದೀನ ಪದಿ ಶ್ರುತಿ ಅಸ್ಮದ್ ಗುರು ಪರಂಪರಾಯೈ ನಮಃ ಪಾದುಗಾ ಸಹಸ್ರಂ ಬಿರದಾನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಸಿಯ ಪಣ್ಣದಾನ ಇಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಗ್ರಂಥತ್ಲ ಮೂರಾವದು ಶ್ಲೋಕಮಾನ ವರ್ಣಸ್ತೋಮೈ ಬಹುಳಸುಮನೋ ವಾಸನ ಉದ್ವಹಂತಿ ಆಮ್ನಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಪರಾಂ ಸಂಹಿತ ದೃಷ್ಟವಂತ ಪಾದೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಣಿಹಿತಧಿಯ ಪಾದುಕೆ ರಂಗಬದ್ಧು ತ್ವನ್ನಾಮ ಮುನಿಮಿಹ ಭಜೇ ತ್ವಾಮಹಂ ಸ್ತೋತು ಕಾಮಹ ಅಬ್ಡೀಂದ್ರ ಅಂದ ಶ್ಲೋಕತ್ತಿಕ್ಕು ಮೊದಲ ಪಾದುಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತ ನೇರಿಲೇ ವಣಂಗಿ ಅದೈ ಅನವ್ರತ ಸಿಂಹಾಸನತ್ತಲ ವೆಚ್ಚಿಂಗು ಆರಾಧಿತವದಾನ ಭರತನ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಣ್ಣ ಇಂದ ಭರತಾಯ ಪರಂ ನಮೋಸ್ತು ತಸ್ಮೈ ಅಬ್ಡೀಂದ್ರತನಾಲ ಭರತನೆಯು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಸಾರ್ವಭೌಮರಾನ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾಥ ಮುನಿಗಳೆಯು ವಣಂಗಿನಾರ್ ಇಂದ ಮೂರಾವದು ಶ್ಲೋಕತ್ತಿಲ ಪಾದುಗೈರುಡಿಯ ತಿರ್ನಾಮತ್ತೈ ತಾಂಗಿಯ ಮುನಿವರಾನ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರೈ ವಣಂಗಿನಾರ್ ಮೊದಲ ಪಾಸುರತ್ತಿಲ ಸಂತಹಾನ್ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರುಡ ಆನ ಎಲ್ಲರಿಯೂ ಮಣಂಗಿನಾರ್ ಸ್ವಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ಮಣಂಗಿನಾರ್ ರಂಡಾವದಿಲ ಅಂದ ಪ್ರಪನ್ನ ಸಂತಾನ ಕುಲತ್ತಕ್ಕೆ ಉದನ್ವರಾಗ ಇರಂದವರಾನ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾಥಮುನಿಗಳೈ ನಮಸ್ಕರಿತ್ತು ಭರತನೆಯು ನಮಸ್ಕರಿತ್ತು ಇಂದ ಮೂರಾವದು ಶ್ಲೋಕತ್ತಿಲ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರೈ ನಮಸ್ಕರಿಕ್ಕಿದ ಇಪ್ಪಡಿ ನಮ್ಮಡೆಯ ಗುರು ಪರಂಪರೈ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಾನದು ಸ್ವಾಚಾರ್ಯನ್ ಮುದರ್ಕೊಂಡು ಇಂಗೆ ಇಂದ ಮೂರಾವದು ಪಾಸುರತ್ತಿಲೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಪರ್ಯಂತ ಅಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಸಂತಾನ ಕೂಟಸ್ಥರಾನ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಪರ್ಯಂತ ನಮಸ್ಕರಿಕೆಪಡುಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕ ನಾಲ್ ವರುಣಮಾ ನಳೀಯಾಳು ಬಳನರು ಬಕುಳನಾರು ಶ್ರುತಿಶೀರ್ ಪಹುದಿ ಮುಂಬೈ ಸಂದಿಯನ್ ಪಂದಿ ಪೂತೋ ಅರಿಪದ ಅವನಿ ಉನ್ ನಾಮ ಅಣಿಂದು ಅರಿಶರಣ ರೋಕ್ಕು ಕುರುಹೈ ಮಾಮುನಿ ಪಣಿಂದೇ ಉನ್ನಯಾನ್ ತುದಿಕ್ಕ ವೇಂಡಿ ಅಬ್ಡೀಂದ್ರದು ಇಂದ ಮೂರಾವದು ಶ್ಲೋಕಮಾನ ವರ್ಣಸ್ತೋಮೈನ್ ಆರಂಭಿಕೃದೆ ಅಂದ ಶ್ಲೋಕತ್ತಿನುಡೆಯ ಒಂದು ತಮಿಳಾಕಮಾಗ ಅಂದ ಪಾದುಗಮಾಲೆಯಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಶವಾಚಾರಥಿಯ ಬುಧಮಾಚಾದಿಕ್ಕಿರ ವರುಣಮಾ ನಳೀ ನಾಳು ಒಳನರು ಬಕುಳನಾರು ಅದಾವುದು ಬಕುಳಸ್ತೋಮೈಹೀನ್ನಾರನ್ನು ಹೇಳ್ದ ಅಂದ ಬಕುಳಂನ ಮಹಿಳಂಬು ಅಂದ ಮಹಿಳಂಬು ಎಪ್ಪೋದು ವಾಸನೆಯೋಡಿಯೇ ಇರ್ಕು 
அதே மாதிரி நம்மாழ்வாருடைய சீசுக்திகளையும் அப்படிப்பட்டதான பண்பை கொண்டது அது வேதத்தினுடைய நமக்கு அர்த்தம் விளங்காததான ரொம்ப கஷ்டமான பகுதிகளையும் ரொம்ப ஏழ்மையாக நமக்கு புரியும்படியாக காட்டுவது நம்மாழ்வாரின் திருவாய் மொழி முதலான விருத்தங்கள் அதனால ஸ்ருதிசீர் பகுதி முந்தை சந்தியின் பந்தி பூத்தோர் அரிபத அவனி உன் நாமம் அந்த ஹரின்னு சொல்லப்படுறதான பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணுவினுடைய பாதங்களை எப்பொழுதும் ரட்சிப்பதான அந்த பாதுகை உனக்கு திருநாமமாக அமைகிறது அணிந்து அரிஹரண நோக்கும் அது அந்த பாதுக எம்பெருமானிடத்திலே நீங்கள் சரணாகதி பண்ணுங்கோல் அது ஒன்றே உய்வதற்கு வழின்னு நமக்கு ஸ்பஷ்டமா காட்டுறது அப்படி அந்த பாதுகைகளான ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் அவர்தான் குறுகை மாமுனி அவரை பணிந்தேன் அவரை நமஸ்கரித்தேன் எதுக்குன்னா ஹே பாதுகையே இந்த பாதுகாசகசிரம்னு ஒரு ஆயிரம் ஸ்லோகங்கள் உன்னை பற்றி சொல்வதாக சங்கல்பித்து அப்படி இந்த பாதுகையான உன்னை துதிக்க ஆரம்பிக்க துதிக்க வேண்டி இந்த குறுகை மாமுனி பணிந்தே நம்மாழ்வாருடைய திருவடிகளை பற்றி சேவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார் இதுதான் இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகமான வர்ணஸ்தோகையினுடைய ஒரு சுருக்கமான அர்த்தம் முதல் பாசுரத்திலே சந்தகான்னு சொல்லி சுவாச்சாரியிலிருந்து ஆரம்பிச்சார் ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் நாதமுனிகளையும் பரதனையும் உத்கோஷித்தார் மூன்றாவதிலே பாதுகா ரூபமாக இருப்பவரான நம்மாழ்வாரை நமஸ்கரித்தார் இந்த நாலாவது ஸ்லோகத்தில் திவ்யஸ்தானாத்மிக ஜகதி பாதுகேதாகமானா பாதன்யாசம் பிரதம மனகா பாரதீயக்ரே யோகக்ஷேமம் சகல ஜகதாம் தொய்யதீனம் சஜான வாசம் திவ்யாம் திசது வசுதாஸ்தோத்ர ஜன்மாபுனிர்மேனமா சாதிக்கிறார் பிரம்மா இந்த சதுர்முக பிரம்மன் இருக்கானே அவன் வால்மீகிக்கு அனுகிரகம் பண்ணான் உனக்கு இந்த ராமாயணத்தை நீ இயற்றும் போது அந்த ராமனை பற்றியதான நினைவுகள் எல்லாம் உனக்கு தங்கு தடையின்றி மனதிலே தோன்றும் அதெல்லாமே உனக்கு சத்தியமா உன் மனசுல நடையாடும் நன்னா தெரியும் அதனால இந்த ராமாயணத்தை இந்த உலகத்திற்காக நீ வெளியிடுவாய் அப்படின்னு அனுகிரகம் பண்ணி அந்த சம்ஸ்கிருத மொழியை அந்த சரஸ்வதியை அந்த கவியேற்றும் திறனை வாக்கு திறனை வால்மீகிக்கு அருளினார் சாக்ஷாத் சிருஷ்டிகர்த்தாவான சதுர்முக பிரம்மா இப்போ பாரதிங்கிறதான பதம் எதில் இருக்கு பிரதம மனதா பாரதி எத்திர சக்ரேன்னு இந்த பாரதின்னு சொல்றோமே அந்த பதத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னா அது தேவ பாஷையான சம்ஸ்கிருதத்தை சொல்லுகிறது நம்முடைய பாரத தேசத்திற்கு கிடைத்ததான மிக உன்னதமான பாஷை எதுன்னா இந்த சம்ஸ்கிருதம் அதனாலதான் 
அகம்பாரசீன்னு இங்கே கொண்டாடுறார் நம் சுவாமி தேசிகன் பரதனுக்கு பெருமாள் அருளி செய்ததுனாலே அதாவது பாதுகையே பரதனுக்கு பெருமாள் கொடுத்தார் இல்லையா அதனாலே அந்த பாதுகைக்கும் பாரதிங்கிற பேரு ஒக்கும் இந்த பாரதிங்கிறது பாதுகைக்கும் உரிய ஒரு நற்பெயராக அமைந்தால் இதை இப்ப எப்படி எடுத்துக்கிறது பாரதினா சரஸ்வதி மொழி அது சம்ஸ்கிருதம் அதுதான் பாதுக அப்படின்னு நாம வச்சுக்கணும் சரஸ்வதி பாதும் காயத்தி இப்படி பாதுகா அப்படிங்கிறது வச்சணும் அதனால இந்த பாதுன்னு சொல்றதான பாதுக அத பாடுறது எந்த மொழியில பாடுறது சரஸ்வதி அந்த சம்ஸ்கிருத பாஷையில நம் சுவாமி தேசிகன் இந்த பாதுகா சகசிரமான ஆயிரத்தி எட்டு ஸ்லோகங்களை பாடியிருக்கார் சரஸ்வதி தேவி வால்மீகியினிடத்திலே அடி வைத்தாள் அதாவது பாதநியாசம் பண்ணினாள் அதனாலே கவி ஆதிகவியான வால்மீகியினுடைய வாக்கிலிருந்து பாதுகையின் பெருமையானது வெளிப்பட்டது இப்போ பாரதிங்கிறதுனாலே சரஸ்வதி மட்டும் அந்த ஆதிகவியான வால்மீகியினுடைய வாக்கிலே வந்தாளான்னா இல்ல பாதுகையும் கூட வந்துதான் அந்த வால்மீகியினுடைய நாக்குல இந்த பாதுகையும் அது பாதநியாசம் பண்ணிட்டு அதனாலே ராமாயணம் வந்தது இப்படி பத சம்பந்தி அதாவது சப்தராசிகள் கொண்டதானது அது பாதுக அந்த பாதுகையினுடைய பிரபாவமானது அந்த பாதுகைகளுடைய மகிமையானது ராமாயணத்திலேருந்து நமக்கு ரொம்ப ஸ்பஷ்டமா தெரியறது அந்த சரஸ்வதி பாதுகைகள் ரெண்டுமே அனகா அப்படின்னு போழப்படுகிறது அனகான்னா குற்றமற்றது ஒரு தோகமே இல்லாததுக்கு அனகான்னு சொல்லுவார் வேதம் ஸ்மிருதி இதெல்லாவற்றையும் காட்டிலும் ராமாயணத்துக்கு ஒரு தனிமையான ஒரு தனித்த ஏற்றம் உண்டு சிறப்பு உண்டு எல்லாமே நமக்கு இப்படி வாழ வேணுங்கிறதான ஒரு நல்ல நெறியை நமக்கு போதிப்பதாக அமைந்தாலும் கூட வேதம் ஸ்மிருதி எல்லாம் இருக்க அது பிரபு சந்தித்தேன் சொல்லும் இத பண்ணு இத பண்ணாலே அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஆணை பிறப்பிக்கும் கட்டளையிடும் புராணங்கள் ஏதோ கதை மாறி சொல்லுண்டு போகுமே தவிர அந்த மக்களை ஈர்ப்பதானது அந்த மக்களிடத்திலே அதை கொண்டு சேர்க்கிறதான திறன் உடவா இருக்காது ஆனா ஸ்ரீமத் ராமாயணம் எப்படின்னா அது காந்தா சம்ஹிதைன்னு சொல்றா அதாவது ஒரு தலைவி தலைவனிடத்திலே சொல்லும் அமுத மொழி போன்றதாம் அது அதாவது இரண்டு காதல்கள் இருக்கா அந்த காதலியினுடைய பேச்சு அவனுக்கு தேன் மாதிரி இனிக்கும் இல்லையா அந்த காதலனுக்கு அதனால 
இந்த காதலியின் அமுத மொழியை போன்று அவ்வளவு இனிமையாக அமைந்தது இந்த காந்தா சம்மிதைன்னு சொல்லப்படுறதான ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான ஸ்ரீமது ராமாயணம் இங்கே அனகாங்கிற பதத்தை குற்றம் அற்றதுன்னு பார்த்தோம் அதனாலே இந்த ஸ்ரீமது ராமாயணம் அது காதல் வயப்பட்ட ஒரு காதலியின் காந்தையின் சொல்லாக அமைந்தாலும் கூட அது நம்மை திருத்தி நல்வழிப்படுத்துவதாக இருந்தாலும் கூட அது வேதத்தை போல் நமக்கு இத பண்ணு அத பண்ணு நிஷ்டூரமா கட்டளை இடாததுனால அது ரொம்ப சிராதியமா அத மேலும் மேலும் கேட்போமா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு மிக இனிமையாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட நல்மலை ரொம்ப கஷ்டமான பதங்கள் பாரதம் மாதிரி பாகவதம் மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப நளினமான சம்ஸ்கிருத நடையிலே அந்த ஸ்ரீமது ராமாயணம் இருக்கு இந்த காந்தைன்னு சொல்றதுனால காந்தஸ்தே புருஷோத்த மகாபணிபதி சையா ஆசனம் வாகனம் சதுஸ்லோக்கியிலே ஸ்ரீ ஆழவந்தார் சாதிக்க மாதிரி இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணம் எப்படி காந்தையான நம் விராட்டி மகாலட்சுமி ஸ்ரீ சப்தத்தினாலே சொல்லப்பட்டு அதற்கு ஆறு வகையான அர்த்தங்களை நம் ஆச்சாரிய புருஷர்கள் பண்ணாலோ அந்த மாதிரி இந்த விராட்டியினுடைய ஆறு சப்தங்களும் கூட அனுகிரகத்தை இந்த ஸ்ரீமது ராமாயணமும் அதனை யாரெல்லாம் பாராயணம் பண்றாளோ அவளுக்கு கொடுக்கும் அதனால அப்படி பிரதி தினம் ஒருத்தன் ராமாயணத்தை பாராயணம் பண்ணான்னா அவனுக்கு குற்றங்களே திட்ட கூட வராதான் அதனாலே அந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணமும் அனகா அதே மாதிரி பாதுகாசகஸ்ரத்தை நித்திய ஒருத்தம் பாராயணம் பண்ணினாலும் அந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணம் பாராயணம் பண்றவனுக்கு என்ன பலன் ஏற்படுமோ அந்த தோஷங்கள்லாம் அவன் கிட்ட கூட அண்டாத எப்படி இருக்குமோ எப்படி அது அனகா என்ற பதத்தினாலே சொல்லப்படுறதோ அப்படி இந்த பாரதியான பாதுகையினுடைய மகிமை எப்படி இருக்குன்னா அந்த நம்மளுடைய பாபத்து விரோதி இருக்கு வருவோம் நாம பண்ணது பாபம் அது பிராப்தி விரோதி அந்த விரோதி எல்லாம் நீக்கும் சர்வ வல்லமை படைத்தது அதனால இந்த பாதுகாசுக சிறப்பை எவ்வளோத்தம் பாராயணம் பண்ணாலும் அவனுடைய மிக கொடிய பாபங்களான அந்த பிராப்தி விரோதியும் போயிடும் அவனை குற்றமற்றவனாக ஆக்கும் அதனால பாதுகாசகசிரமும் ஒரு அனகாவே பெருமாள் ஷடகோபத்த ஸ்ரீ ஷடாரிய அந்த நம்மாழ்வார நாம் தலையிலே ஏற்கும் போது நமக்கு ஷடாரி சாதிக்கும் போது பஞ்சகால பத்தின்னு ஒரு விரப்பம் அதுல ஒரு விஷயமானது சொல்லப்படுறது விஷ்ணோர் பத அம்புஜம் ரீதிணி சிரசாதாரயாமி பாபானி 
சர்வாணி அனு அபங்கிறது அந்த ஸ்லோகம் ஹே பாதுகையே நீயோ சேஷரூபிணி பெருமாளுக்கு கைங்கரியமாகிற அந்த சேஷத்துவத்தை நீ மனப்பூர்வமாக மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொண்டு எல்லா காரியத்தும் பண்ற அப்படி எம்பெருமானுக்கு சேஷத்து பூதையா இருப்பவர் அந்த பாதுகையான ஒன்ன இப்போ அடியேனும் சரசுல இருக்கிற நீ அடியேனுடைய அனைத்து பாபங்களையும் நீக்கி அருளவோனும் போக்கி அருளவோனும் நாம பிரார்த்திக்கணும் இது இந்த ஸ்லோகத்தை விஷ்ணூர் பாதாம்புஜத்வந்தம் ரசீசி சேஷரூபிணி சிரசாதாரயாம் பாபாணி சர்வாணி அப்பனுத்தங்கிற இந்த ஸ்லோகத்தை இந்த பஞ்சகால பத்ததின்றதான ஒரு கிரந்தமானது நாம் பாதுகையை சிரசிலே தரிக்கும் போது சொல்ல வேண்டிய ஒரு ஸ்லோகமாக சொல்றது நம்ம விரிவா இன்னி வரைக்கும் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி தன்யோஸ்மி அனுகிரகோஸ்மின்னு சொல்லி இந்த பாதுகை சாதிக்கும் போது தலைய ரொம்ப பவ்யமா குறிஞ்சிருந்து கைகளை இது வேண்டும் ரொம்ப அடக்கத்தோட இன்னைக்கும் அந்த பாதுகைகளை அச்சகால் சாதிக்கும் போது பார்க்கறத பார்க்கிறோம் இப்படி இந்த பாதுகையும் ஸ்ரீமதி ராமாயணத்தை தோன்றியதாம் ராமாயணத்தை பாராயணம் பண்ணாலும் நம்ம பார்க்கும் போகும் பாதுகையான அந்த ஸ்ரீமன் அதாவது ஸ்ரீ நம்மாழ்வாருடைய அந்த எம்பெருமான் திருவடி நிலையாக இருக்கிற பாதுகைய அல்லது ஷடகோபத்தை நாம சாதிச்சுட்டா கூட நம்மளுடைய பாகமானது போறது ராமாயணம் பாராயணம் பண்ணாலும் அது அனகா குத்தமற்றதுனாலே நம்ம பாபம் போறது பாதுகா சாஸ்திரத்தை பாராயணம் பண்ணாலும் நமக்கு பாபம் போறது அதனால இந்த பாதுகா சகசிரம் என்பதான சுவாமி தேசிகன் பண்ணதான கிரந்தம் இருக்கே அது ராமாயணத்துக்கு ஈடான கிரந்தம் அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை எப்படி ஸ்ரீமதி ராமாயணத்தை பாராயணம் பண்றவாளுக்கு தோஷமே ஏற்படாதுவோ கிட்ட கூட வராதுவோ அந்த தோஷங்கள் பாபங்கள் அந்த மாதிரி எவனொருவன் பாதுகா சகசிரத்தை பாராயணம் பண்றானோ அவனிடத்திலே தோஷங்கள் கிட்ட கூட வராதாம் ஏன்னா இரண்டுமே அனகால் இருக்கு அதனால ரெண்டுமே தோஷங்களை போக்க வல்லது அர்ச்சாவதார மூர்த்தி ஆகிய ஸ்ரீரங்கம் ஆகிய கோவிலிலே எழுந்திருக்கும் ஸ்ரீரங்கநாதன் தன் காலிலே உண்கின்றானே அது எது இந்த பாதுகை தானே அத நித்திய சேவியம் நாம் எப்பொழுதும் அதை ரொம்ப மன மகிழ்ச்சியோட ஏற்றுக்கொள்ள வேணும் அந்த நித்திய சேவியமாக அது இருப்பதனாலே அது அனகா குற்றமற்றது நம் பாபங்களை போக்கக்கூடியதாக அமைகிறது பாதுகைகளை பற்றி சொல்லும் போது ஆதிகவி வால்மீகி தன்னுடைய ராமாயணத்திலே சர்வ லோகத்துக்கும் யோகக்ஷேமத்தை பயப்பவள் இந்த பாதுகா தேவி விசாரிச்சார் அந்த வால்மீகியானவன் இந்த பாதுகையை பற்றி அதாவது ககுஸ்த சக்கரவர்த்தியினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய தபசுடைய 
பலனாக அந்த பிரம்மா வினாலாக ஆராதிக்கப்பட்ட ஸ்ரீரங்கநாதன் இஸ்வாகு குலத்துக்கு அந்த ராமன் பிறந்த குலத்துக்கு வந்தார் ரங்கநாதனுடன் அவ அந்த பிரபுஸ்த வம்சத்துக்காரா என்ன பண்ணா நம் பாரத தேசத்திலே இருக்கிற அயோத்தியிலே அந்த ரங்கநாதனை எழுந்தருளப் பண்ணி அவனுக்கு நித்தியம் ஆராதனாதிகளை பண்ணி வந்தார் அங்கே அந்த அயோத்தி அரசர்களுக்கும் அந்த மக்களுக்கும் அந்த நாட்டுக்கும் ரங்கநாதனானவன் அந்த பாதுகையில் ரங்கநாதனுடைய பாதையில் இருக்க அது முழுக்க முழுக்க குற்றமற்றதாக ஆக்கி அனுகிரகம் பண்ணிக்கு இந்த அனுகிரகம் அது கம்பராமாயணத்தை நான் பார்க்கணும் வன்மை என்பதே இல்லை அயோத்தியில வன்மை என்பதே இல்லை குள்வோர் இல்லாதல அதாவது தான தர்மமே கிடையாதான் அயோத்தியில ஓஸ்தூ தான தர்மம் பண்ண மாட்டா அயோத்தியிலேன்னு அப்படின்னா அப்போ அது அப்படிதானே சொல்றதுக்கு சாஸ்திரங்கள்லாம் அதை ரொம்ப பெருசா சொல்றதே தான தர்மங்கள ஆனா அங்க தானம் தர்மம் பண்றவாளே இல்லேன்னு சொல்றானே கவி கம்பன் அப்போ அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ எல்லாரும் அங்கே சகல சமிருத்தியோடையும் இருக்காளாம் ஒத்த ஒத்தருக்கும் ஒரு குறைச்சலும் இல்லை அதனால எல்லாரும் குடுக்கிறவாளா இருக்காளே தவிர வாங்கிக்கிறவாளா இல்லை இப்போ இந்த தானம் தர்மம்லாம் இருக்க அது எப்ப பிராப்தமாகும் ஒருத்தன் தேகின்னு கேட்கும் போது அவனுக்கு இன்னொருத்தன் கொடுக்கும் போது அங்கே தானம் வரும் ஆனா அங்கே யாரும் கேட்கறதும் இல்லை ஏன்னா அயோத்தி மக்களுக்கு எல்லா விதமான சௌகரியங்களும் அந்த அயோத்தி ராஜ்யத்துல இருக்கு அதனால பிறரிடம் கையேந்திய வேண்டிய தேவையே அவளுக்கு இல்லை அதோட மட்டும் இல்ல தனக்கு வேண்டியதை காட்டிலும் அதிகமான பொருள் அவர்களிடத்திலே இருக்கிறதா நம்ம கிட்ட யாராவது வந்தா கேட்டா குடுப்போம்னு காட்டுகின்ற இருக்கா ஒத்துணும் கேட்கறவா இல்லை அதனால வாங்கிக்கிறவா இல்லாததுனால அங்கே தானம் என்பதே இல்லை வன்மை என்பதே இல்லை கொள்வோர் இல்லாத அந்த வாங்கிக்கிறவா இல்லை அப்போ ஒரு தானம் எப்ப இதாகும் கொடுக்கறவன் என்னமோ சித்தமா இருக்கான் கொடுக்கறவன் கொடுக்கும் போது அதை வாங்கிக்கிறவன் வாங்கிட்டாதானே தானம்ங்கிறதானே அந்த சொல்லுக்கு எப்படியதா இருக்கும் அங்க வாங்கிக்காதவாளே அங்க வாங்கிக்காத யாருமே வாங்கிக்கிறதுக்கு முன் வரல வாங்கும்படியான வாங்கிக்கும்படியான தாரித்ரியமானது அங்கே இல்லவே இல்லை எங்க இருந்தாலும் லக்ஷ்மி கட்டாட்சம் சகல சமுதியோட அயோத்தி மக்கள் இருக்காடுங்கிறத இந்த அங்கே வன்மை என்பதே இல்லை கொள்வோர் இல்லாததால் கவியரசு கம்பன் அங்கே சொல்றான் அந்த மாதிரி இங்கே அனகா ஒரு தோஷத்தையுமே கிட்ட அண்டாதபடி இந்த பாதிகள் பண்ணும் அந்த நம்மாழ்வார் சடகோபத்தை நாம சிறசில தரிச்சுக்கிறோமே அது பண்ணும் அதுக்கு மேல நீ யாரு பாரதி வாணி வாக்தேவி சரஸ்வதி நீ வால்மீகிக்கு பிரம்மாவினாலே 
புஜாசனம் பண்ணப்பட்டு வந்து வால்மீகின் வாக்குல உட்கார்ந்த அதே மாதிரி அந்த சரஸ்வதி தேவியானவள் இங்கே சரஸ்வதிங்கிறது அந்த மொழியை சொல்லும் அந்த மொழியிலே ரொம்ப ஊற்றத்தோடையும் எந்த விதமான இலக்கண பிழையுமின்றி அந்த ஸ்லோகங்களை கிரந்தங்களை இயற்றும்படியான ஒரு சக்தியை கொடுக்கிறது அது அந்த கல்வி கடவுளான எம்பெருமான் ஸ்ரீ ஹயக்னீவருடைய அனுகிரகம் அதனாலே இங்கே சரஸ்வதிங்கிறத சாட்சாத் ஹயக்ரீவன் வச்சுக்கலாம் இப்போ அப்பேற்பட்ட அந்த பாரதி வால்மீகிக்கு அனுகிரகிச்சார் காந்த புராணத்தில் அதாவது வேத வேதியே பரே புன்சி ஜாத்தே தசரத ஆத்மஜே வேத பிராச்சே தசாதாசி சாட்சாத் ராமாயணாத்மன நாம இன்றளவும் அந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை சேவிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த தியான ஸ்லோகமா சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது வேத வேதியே பரே புன்சி ஜாத்தே தசரத ஆத்மஜேன்னா இது ஏதோ நம்ம விரிவா பண்ணது பாராயணத்துக்கு நினைக்க வேண்டாம் இது ஸ்காந்த புராண வசனம் இந்த ஸ்காந்த புராணத்தை தான் வைஷ்ணவாளான நாம் செய்திகளே இப்ப என்னத்துக்கு நாம் தினம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அது நம்ம பிரிவா அதனுடைய அந்த அர்த்த புஷ்டியை பார்த்து வேத வேதியே பரே புன்சி ஜாத்தே தசரத ஆத்மஜே பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் ஸ்ரீ ராமபிரானாக அயோத்தியிலே தசரதனுக்கு புத்திரனாக அவதரிக்கணும் இந்த வேதம் பார்த்தது வேத வேதியே பரே புன்சி வேதம் அந்த எம்பெருமானை சொல்லுவதான வேதம் பார்த்துது நாம என்ன பண்ணலான்னு அது வால்மீகியினுடைய நாக்கிலிருந்து ஸ்ரீமத் ராமாயணமாக அவதரிச்சது அப்போ வேதம் ராமாயணமா அவதார அவதாரம் பண்ணித்து பரபிரமமான ஸ்ரீமன் நாராயணன் ராமனாக தசரத ஆத்மஜனாக தசரதனுக்கு பிள்ளையாக பிறந்தான் வேத பிராச்சேதசி தாசி சாட்சாத் ராமாயணாத்மனாக ரொம்ப அற்புதமான இதுல இப்போ ராமன் ஓசத்தியா ஸ்ரீமத் ராமாயணம் ஓசத்தியா வால்மீகி பண்ணதான அந்த ராமாயணம் ஓசத்தியா இல்ல பெருமாள் ஓசத்தியாங்கிறத பார்க்கும்போது பெருமாளை காட்டிலும் அந்த ஸ்ரீமன் ராமாயணம் தான் ஓசக்தி பூர்த்தியா நாலு வேதங்களும் ஸ்ரீமத் ராமாயணமாக அவதாரம் பண்ணிட்டு ஆனா பூர்த்தியான பகவான் ஸ்ரீமத் ராமபிரானாக அவதாரம் பண்ணல அதுல அந்த அம்சங்களை சொல்லும் போது பகவதம்சம் ராமனுக்கு பாதி பிப்டி பர்சன்ட் அப்புறம் பரதனுக்கு டுவெண்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அண்ட் பரதச்சத்து ரெண்டு பேருக்கு சேர்ந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆற ரெண்டு பேருக்கும் தனித்தனியா பன்னெண்டு பர்சன்ட் அப்போ இந்த நான்கு வேதங்களும் எம்பெருமானை பற்றி சொல்வதற்காக வந்த நான்கு வேதங்களும் ஸ்ரீமத் ராமாயணமாச்சு ஆனா அந்த பகவானுடைய அம்சத்துல பாதிதான் ராமனாச்சின்னு தெரியும் அதனால எந்த 
எம்பெருமானுடைய பிரபாவங்களை சொல்றதுக்காக அந்த வேதத்தின் உட்பொருளாக இருக்கிற பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணனை சொல்றதுக்காக வேதங்கள் இருந்ததோ அந்த வேதங்களானது ஸ்ரீ ராமனை காட்டிலும் உயர்ந்து நின்றது அது மட்டும் இல்லை ராமனுக்கு எத்தனையோ கஷ்டங்கள் வனவாசம் ராவணன் அவனுடைய பத்னி சீதையை அபகரிச்சுட்டு போனது இப்படி எத்தனையோ கஷ்டம் இந்த ராமாயணத்துக்கு ஒரு கஷ்டம் இல்லை சுகமா இருக்கு இல்லையா அதனால இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணமானது ராமனை காட்டிலும் உசந்ததாக நம் பெரியவர்களாலே கருதப்பட்டது அதே மாதிரி இந்த பாது ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை காட்டிலும் ஒருபடி ஏற்றமுடையது இந்த பாதுகாசகசிரம் இந்த பாதுகாசகசிரத்தை பத்தி நான் ஆயிரம் ஸ்லோகம் பண்றேன் பாதுகாசகசிரம்னு ஆயிரம் ஸ்லோகம் பண்றேன்னு நான் அந்த போட்டியில ஒத்துவிப்பேன் அப்போ ஹே பாதுகா தேவியே உன்னுடைய அருள் இல்லாமல் இதை நான் பண்ண முடியுமா அதனால நீ தான் எனக்கு இப்போ அருள் பாதிக்க வேணும் உதவ வேணும் நான் இப்போ இந்த பாதுகாசுங்கிறதான ஒரு கிரந்தத்தை பண்ண போவதா சங்கல்பிச்சுட்டு இருக்கேனே அது வேற இல்லை ஸ்ரீமத் ராமாயணம் வேற இல்லை பாதுகாசகஸ்ரம் தான் ராமாயணம் ராமாயணம் தான் பாதுகாசகஸ்ரம் இதுவும் ராமண பத்தியதுதான் அதனாலே ராம சம்பந்தி இது ராமாயணம் ராமண பத்தியது அதனாலே அதுவும் ராம சம்பந்தி ஒரு ராம சம்பந்தியான அந்த ராமண பத்தி வால்மீகி பண்ணா அது ராமாயணம் இப்ப அடியேனும் இந்த பாதுகாசகஸ்ரம்ங்கிறதான ஒரு எம்பெருமானுடைய திருவடி சம்பந்தத்தை உடையதான பாதுகையை பத்தி ஆயிரம் சுலோகம் பண்ண போறேன் அதனாலே இதுவும் ராம சம்பந்தி தானே அதனால இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணம் எப்படி பாரதிங்கிற பதத்தினாலேயும் அனகான்னு தோஷமே இல்லாததாகவும் அது அந்த ராம சம்பந்தி ஆகிறதோ அதே மாதிரி இப்பொழுது நான் சங்கல்பித்து பாட இருப்பதான இந்த பாதுகாசகசிரம் ஆகிய நூலும் அதுவும் ஒரு பாரதி அதுவும் எம்பெருமானுடைய சம்பந்தி அதனால அது ராம சம்பந்தி தான் பிரம்மா பிரசாதித்ததான அந்த வாக்தேவியான சரஸ்வதி வால்மீகி முனிவருடைய நாவிலே வந்து ராமாயணமாக ஆச்சு இந்த வசுதா ஸ்தோத்ர ஜென்மான்னு சொல்றா வால்மீகிய சம்ஸ்கிருதத்துல வல்மீகம் வல்மீகம்னு சொன்னா அது இந்த பாம்பு புத்த சொல்லும் வல்மீகம்ங்கிறது புத்து அந்த புற்றிலிருந்து தோன்றியவராலே வால்மீகி புத்துக்கு என்ன இது அதுல எது வாசம் பண்ணும் சர்ப்பம் வாசம் பண்ணும் பாம்பு வாசம் பண்ணும் இல்லையாவா இந்த பொந்துல புத்துல வசிக்கிறது எது பாம்பு அப்போ புத்துக்கு பாம்போட உறவு இல்லையா அந்த பழக்கம் எப்போதும் உண்டு அந்த சர்ப்பத்திடத்திலே அது பிரீத்தியோட இருக்கும் அந்த புத்து அப்படி பார்த்தா வால்மீகி எப்படி ஒரு சர்ப்பத்துடன் பிரீத்தி உள்ளவனாக புற்றா புற்றிலிருந்து தோன்றினானோ இந்த வேதாந்த தேசிகன்னு சொல்லப்படுறதான அடியேனும் இந்த சர்ப்பத்தினுடைய ஒரு சிஷ்யன்தான் சர்ப்ப சம்பந்தி தான் ஏன்னா அடியேனுடைய ஆச்சாரியன் அப்புள்ளார் அந்த 
அப்புள்ளா இருக்கு அடியேன் சிஷியன் அதனாலே அடியேனும் ஒரு சர்ப்பத்தினுடைய சிஷியனே சர்ப்ப சம்பந்தியே அஸ்ரௌஷம் சேஷகல்பாத் மகவுதின்னு சுவாமி தேசிகனே தன்னை ரொம்ப இதா பெருமையா சொல்லிக்கிறாரு அதனால என் ஆச்சாரியன் ஆதிசேஷனுக்கு சமமானவன் அதாவது சுவாமி அப்புள்ளார் ஆதிசேஷனுக்கு எந்த விதத்திலும் குறைந்தவர் இல்ல ரொம்ப சமமானவர் அவர் எப்படி ஆயிரம் தலை அல்லது ஆயிரம் வாயுள்ள அந்த அனந்தனானவன் இருக்கானோ அந்த மாதிரி அஸ்மதாச்சாரியரான அந்த அப்புள்ளாரும் அந்த அதிசேஷனை போன்றே ஆயிரம் தன் திருநாக்கினாலே அனைத்து விஷயங்களையும் அந்த வெங்கடநாதனான அடியேனுக்கு உபதேசித்தவர் அடியேனோ சர்ப்ப சம்பந்தம் உள்ளவன் வால்மீகியோ சர்ப்ப சம்பந்தி அடியேனும் சர்ப்ப சம்பந்தி தான் இது மாதுளா சகலாக்கலாகான்ற தேசிக மங்கலத்துல சுவாமி தேசிகனுடைய குரு குமாரரான நைனாச்சாரிய அதனால தன்னுடைய பத்தொன்பதர வயசுக்குள்ள அத்தனை கலைகளையும் அத்தனை சாஸ்திரங்களையும் வேத உபனிஷத்துக்களையும் தன் மாத்துளரான அம்மானான மாமாவான அப்புள்ளாரிடத்திலிருந்து சுவாமி தேசிகன் பெற்ற அது மட்டும் இல்ல எனக்கு ஆச்சாரியன் சர்ப்பம் அதனாலே நான் சர்ப்ப சம்பந்தின்னு சொல்லவல்ல நான் பிறந்ததே ஒரு சர்ப்பத்துக்கு தான் அதனால சர்ப்பத்தினுடைய புள்ளையும் கூட அடியேன் இப்படின்னு கேட்டா அனந்த சூரி சூனவேன்னு அதே அந்த தேசிய மங்களத்துல வருத இல்லையா நாம இன்னைக்கு இப்பவும் நித்தியம் சேவிக்கிறமே அதனால அனந்த சூரி சூனவே பிகந்தமானவைபவாத்திர கால மேக தேசிக உபாத்த சர்வ சாசனாயகந்தவர்ஷவிசதோ பாம்பு தானே அதிசேஷம் தானே அப்போ அந்த பாம்பு சம்பந்தம் ஆச்சாரிய சிஷ்ய பாவத்தினாலே எனக்கு அப்புள்ளாரிட்டேந்து வந்தது அதனாலே அடியன் சர்ப்ப சம்பந்தி அனந்த சூரியனுடைய சாட்சாத் புள்ளனா அதனாலே அடியன் சர்ப்ப சம்பந்தி புத்துல பாம்புகளுடைய உறவினால சர்ப்ப பிரியரான வால்மீகி இப்போ எனக்கு அனுகிரகம் பண்ண கடமைப்பட்டிருக்காரா இல்லையா ஏன் நாங்க ரெண்டு பேரும் சர்ப்ப சம்பந்தி அப்போ ஒரு சர்ப்ப சம்பந்தி இன்னொரு சர்ப்ப சம்பந்திக்கு அருள் பாதிக்க மாட்டாரா அப்படின்னு ஒரு ரசமான விஷயத்த இங்கே சொல்ற அது மட்டும் இல்ல சரிதம் ரகுநாதசிய சதகோடி பிரவிஸ்தரம் ஏகைகமக்ஷரம் புரோக்தம் மகாபாதகநாசனம் இந்த ரகுவர சரிதம் இருக்கு இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணம் இருக்கு அது ஏகைகம் அக்ஷரம் புரோக்தம் மகாபாதக நாசனம் இந்த அடியேன் பண்ண போறதான இந்த பாதுகா சகசிரமும் ஏகைகம் அக்ஷரம் புரோக்தம் மகாபாதக நாசனம் அந்த ஸ்ரீமதி ராமாயணத்தை போன்றதே அது சதகோடி பிரதிஷ்டமா இருந்ததான அந்த ராமாயணத்தை வால்மீகி காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய அக்ஷரங்களான இருபத்தி நான்கை கொண்டு 
அத இருபத்தி நாலாயிரம் ஸ்லோகமாக பண்ணினான் அதே மாதிரி அடியனும் அந்த சர்ப்ப சம்பந்தியாக இருக்கிறதுனால அப்புலாருடைய சிஷியனான ஒரு சர்ப்ப சம்பந்தி சாட்சாத் அனந்த சூரியங்கிறதான அவருக்கு பிள்ளையாக பிறந்ததுனாலே சர்ப்ப சம்பந்தி எப்படி வால்மீகி வல்மீகம்ங்கிறதான புத்தில இருந்து சர்ப்ப சம்பந்தியா இருக்கானோ அந்த மாதிரி அவனை காட்டிலும் ரெண்டு விதத்திலேயும் ஆச்சாரிய பித்ரு ரெண்டு பேர் பித்ரு தான் முதல் ஆச்சாரியன் ஆவான் பித்ரே பிரம்மோபதேஷ்டே மேகுரவே தெய்வத்தாயே சேர்ந்து இதே இந்த தேசிய மங்களத்துல வருதே இப்போ முத முதல்ல எத்தனை இருந்தாலும் எத்தனை விரிவா இருந்தாலும் நமக்கு தாத்தா கொள்ளு தாத்தா இருந்தா கூட அந்த பிள்ளைக்கு உபநயனம் பிரம்மோபதேசம் அப்பா தானே பண்ற அப்போ அதுக்கப்புறம் தானே அவனுக்கு வேதங்களையோ மற்ற சாஸ்திர கிரந்தங்களையோ அவனுக்கு படிப்பதற்கான ஒரு தகுதி ஏற்படுறது அதனால முதல் குரு யாரு அப்பா அதுக்கப்புறம் சாஸ்திரங்கள்லாம் மற்ற குருவுக்கு போய் வாசிக்கிறோம் அந்த பஞ்ச சம்ஸ்காரம் அதுக்கப்புறம் பிரபத்தி எல்லாம் மத்த வாழ்த்த பண்ணிக்கிறோம் அதனால அவாள ஆச்சாரியாட வச்சு முதல் குரு யாரு அப்பா அந்த மாதிரி இங்கே அனந்த சூரி சூனவேன்னா அந்த தந்தையாகிற சர்ப்பத்துக்கும் அடியேனுக்கும் புள்ளைங்கிற சம்பந்தம் இன்னொரு சர்ப்பமான அப்புள்ளாருக்கும் அடியேனுக்கும் சிஷ்யன்கிறதான சம்பந்தம் வால்மீகிக்காவது வல்மீகம்ங்கிறதான அந்த புத்துல இருக்கிறது புத்திலேருந்து பிறந்ததுனால ஒரு சம்பந்தம் தான் அவனுக்கு அடியனுக்கு ரெண்டு சம்பந்தம் இருக்கு அதனால இந்த ராமாயணத்தை காட்டிலும் இந்த பாதுகாசனத்திலும் வசத்தியா வரணும்னு ஏ வால்மீகியே நீயே அருள் பாதிப்பாய் ஏ பாதிகளே நீங்களே அருள வரணும்னு சொல்லி இந்த பாதுகாஸ்தோத்திரத்தை வால்மீகி கவி பண்ணார் அப்படின்னு இது வால்மீகி எவ்வளவு பெரிய முனிவர் நீ எவ்வளவு நீச்சன் நீச்சனான நீ இப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னு சில பேர் கேட்டாராம் அப்படின்னு சொன்னார் என்ன குறைச்ச வந்தது கங்கை ரொம்ப புனிதமான நீர் தான் குடுகுடுன்னு ஒரு சுரி நாய் ஓடி வருது ஓடி வந்து ஒரு நாலு நாக்க நீட்டி 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 நாலு வா குடிக்கிறது அப்புறம் ஓடி போகுது இப்போ இந்த கங்க நீர இந்த சுரி நாய் நக்கி குடிச்சதுனால கங்கைக்கு ஏதாவது தோஷம் வந்துட்டா இல்லையே அந்த மாதிரி அடியனுக்கும் இந்த பாதுகாசக சிறுத்த பண்றதுனால எந்த தோஷமும் கிடையாது என் தோஷமெல்லாம் நீங்கிடும் அப்படிங்கிறத அடுத்த ஸ்லோகமான அஞ்சாவது ஸ்லோகத்துல சாதிக்க போற அத ஒரு சிறந்து அனுபவிப்போம் கவிதார்கிய சம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமகா